இப்போ வந்து நான் சென்னா கிரேவி வனப்புறேன் கருப்பு சென்னா கிரேவி இங்கே முன்னாள் நைட்டே ஊற வச்சுட்டு மறுநாள் காலையில் மூணு ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் குக்கர் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதுக்கு தேவையான மசாலா வந்து ரெண்டு காஞ்ச மிளகா சோம்பு சீரகம் மிளகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வெங்காயம் தேங்காய் இதெல்லாம் வந்து அரைக்க போகிறோம் இது வதக்கத்துக்கு வந்து வெங்காயம் தக்காளி உருளைக்கிழங்கு மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் கரம் மசாலா உப்பு தேவையான அளவு அப்புறம் முழு பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி இல்லை இது தாளிக்க ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் போட்டேன் அப்புறமா சோம்பு சீரகம் எல்லாமே அரை அரை டீஸ்பூன் போடுகிறேன் மிளகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரை வெங்காயம் தேங்காய் வந்து கொஞ்சமாக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இப்போல்லாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நைஸ் பேஸ்ட்டாக அரைக்க போகிறோம் தண்ணி ஊற்றி இப்போ பேஸ்ட்டாக அரைக்க போகிறோம் இல்லை நைஸ் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம தாளிக்கலாம் ஒன்று ஒன்றா குக்கரில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றுறேன் எண்ணெய் காஞ்சோடனே லவங்கம் பட்டை பிரிஞ்சி இல்லை இந்த மூணுமே நான் போடுறேன் லவங்க நல்லா இது பண்ண வேணும் வரப்பட்ட வேணும் கட் பண்ணி வச்சுக்க ஒரு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் அது நல்லா போட்டு வதக்க போகிறோம் நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் பாதி வாதம் அதுங்கள வேணே தக்காளி ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போடுறேன் அப்புறம் உள்ளக்கங்கையும் போடுறேன் நான் மூணு உருளைக்கிழங்கு சின்ன உருளைக்கிழங்கு வச்சுருக்கேன் அதையும் கட் பண்ணி போட்டேன் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் நல்லா வதங்கின வேணே இப்படி தேவையான மசாலாலாம் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கரம் மசாலா அரை அரை டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன் மஞ்சள் பொடி வந்து கால் டீஸ்பூன் போடுறேன் அப்புறம் காரத்துக்கு ஏற்கனவே ரெண்டு காஞ்ச மிளகா அரைச்சிருக்கோம் அதனால் எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அது தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் நல்லா வதக்கிட்டவனே நம்ம வேக கருப்பு நல்லா வேக வச்சுருக்கோம் அதையே இப்போ இதில் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் நல்லா போட்டு மிஸ் பண்ணுவோம் இதோட தண்ணி இருக்கு அதையும் இப்போ நான் இதில் போடுறேன் அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த மசாலாவையும் அதையும் இதில் இது கூட சேர்க்குறேன் இது ஆப்பத்துக்கு தோசைக்கு இட்லிக்கெலாம் நல்லாயிருக்கும் இந்த கிரேவி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மிக்சி ஜாரில் நான் போட்டு மிஸ் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போடுறேன் இந்த கிரேவிக்கு நான் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன் இப்போ குக்கர் மூடி போட்டு ரெண்டு விசில் வந்தவனே ஆஃப் பண்ணி நம்ம இறக்கிடலாம் உங்களுக்கு சுவையான கல்ல சன்னா கிரேவி ரெடி ஆகிடும் கருப்பு கல்ல பாருங்கள் உங்களுக்கு கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு கருப்பு கல்ல கிரேவி இது இடியாப்பத்துக்கு ஆப்பத்துக்கு தோசை இட்லி இது மாதிரி டிஃபன் சவுத் இந்தியன் டிஃபன்ஸ்க்கெலாம் சைட் டிஷ் வந்து இது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு நான் ஆப்பம் எப்படி இது பண்ணுறதுன்னு நான் காமிக்கிறேன்
உங்களுக்கு சுவையான கல்லச்சனா ரெடி ஆயிடுச்சு இது தோசைக்கு இட்லிக்கு உங்களுக்கு சைட் டிஷ் நல்லா இருக்கும் ரைஸ் கூட நல்லா இருக்கும் இது ஆப்பா செய்ய போகிறேன் அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் சொல்ல போகிறேன் இட்லி அரிசி வந்து ஒன்னேகால் கப் எடுத்திருக்கேன் வெந்தயம் உப்பு தேங்காய் தண்ணி உத்தம்பருப்பு இது சாதம் வெந்த சாதம் இது இது கொஞ்சம் ஒரு பிடி போட்டால் நல்லா சாஃப்டாக வரும் அப்போ அதனால் கொஞ்சம் எடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து இது வந்து வெந்தயம் உத்தம்பருப்பு அசி இது மூணையும் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் நல்லா ஊறி அது கூட வந்து தேங்காய் சாதம் வெந்த சாதம் சாப்பாடு அரிசி அது வந்து அதையும் சேர்த்து நம்ம எல்லாம் மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைக்கணும் நைஸாக அரைச்சுன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி வரும் இப்போ நம்ம வந்து ஆப்ப சோடமாவும் உப்பும் உப்பு ஏற்கனவே போட்டு அரைச்சிருக்கோம் இப்போ ஆப்ப சோடாமும் சுகரும் போட போகிறோம் இப்போ இப்போ ஆப்ப சோடமாவும் கால் டீஸ்பூன் போடுறேன் சுகர் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன் நீங்கள் தேங்காய் வந்து திருவியும் போடலாம் இல்லைனா இது கூட மாவுலேயே போட்டு அரைச்சிடலாம் ரெண்டு விதமாகவும் செய்யலாம் இது நல்லா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு ஹவர் அப்படியே விட்டுட்டு அப்புறமா நீங்கள் ஆப்பா எப்போவுமே விடுற மாதிரி ஆப்போ நல்லா பேனில் வந்து சுற்றி இப்படியே விட்டுருங்க இப்போ நான் காமிக்கிறேன் எப்படி ஆப்பா விடுன்ட்டு இப்போ அவங்க பேன் நல்லா காஞ்சிச்சு இப்போ லைட்டாக வந்து எண்ணெய் சுற்றி தேய்ச்சிக்கோங்க உங்களுக்கு திக்காக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படியே இப்போ லிட்டு போட்டு மூடி வைக்க போகிறோம் இதுலேயே வந்து சக்கரை மேலே தூவி நெய் மேலே இது பண்ணி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு நீங்கள் அது மாதிரியே சொல்லலாம் கெட்ஸுக்கெலாம் அது ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அப்படியும் செய்யலாம் 